皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ラーメンが出てくる怖い話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。幽霊の出るラーメン屋とかの話があればいいけど、なければラーメンメインの話でなくてもいいです。昔他県まで有名なラーメン食いに旅行に行った。で、現地でタクシー捕まえてそのラーメン屋までお願いしたら、運転手が妙に俺の顔を見てくる。あの、何かありましたかって聞いたら、すいません、何でもないんです、と言ったっきり黙ってしまった。そのまま20分くらい乗ってたけど、降りる時にも何か言いたそうにこっちをちらっと見てた。変な人だなって思いながらラーメン屋に入ってラーメン頼んだんだけど、食ってみたら驚くほどまずい。正直ラーメンなんてある程度うまいのは当たり前で、まずく作る方が難しいはずだ。でも周りを見ると、他の客はいかにもうまそうに食ってる。俺は臭くて臭くて、店には悪いけど数口食べただけで残してしまった。この土地特有の味付けなのかと思いながら店を出ると、店の駐車場からあのタクシーが出てきた。俺が驚いていると、お兄ちゃん、別の店紹介するから乗っていきなよ、と声をかけられた。少し戸惑いつつタクシーに乗ると、食えなかったでしょ、ラーメン、と苦笑いで聞かれた。俺は少しムッとして、人が悪いですよ。まずいならまずいって言ってくださいよ、と返すと、いや、みんながみんなまずいわけじゃないからね。でもお客さんの顔を見たらピンと来たんだよ、と、よくわからない返しをされた。まあ好みは人それぞれですけど、でもあの味はないでしょう、と俺が不満を漏らすと、好みの問題じゃないんですよ、実際うまそうに食べてた人もいたでしょう。なんていうか、体質の問題なんですよ。私もあそこのラーメンは食べられないんですよ。なんとなくわかるんです。私と同じタイプの人。土地が悪いんです。うまく言えないけど、あそこには良くないものがいるんですよ。何言ってんだこの人と思ったけど、実際タクシーが店から離れると、それまで感じていた胸のムカつきがなくなった。別の店について降りるとき、あの店にはもう行かない方がいいですよ。次は味が変わるだけじゃ済まないですから。そう言ってタクシーはすぐに行ってしまった。新しく紹介された店はうまかった。ちなみにあの店は6年ほどして火災で燃えてしまった。ラーメンがメインじゃないけど好きな話。何が何だかよくわからないんですが、ちょっと書いてみようと思います。文章力がないので読みにくい打文になると思いますが、ご了承ください。今から12年くらい前に、家族で科学センターに行きました。いろいろな実験を見られたり、実際にすることができるような施設です。私たちは午前中から行って、午後3時頃には一通り見ることができました。もうそろそろ出るかという雰囲気になった時に、1階の奥の方で何かの催しを見つけたんです。そこの部屋は映画館のような扉で、ビデオ上映でもやってるのかなと思い、私たちは最後にそこに行くことにしました。中は小さなスクリーンに、椅子が少しだけ並べられた空間でした。すでに中には二組ほどがいて、入り口の前には上映時間なども書かれていなかったんですが、まあ人がいるならと、一緒に上映を待つことにしました。しかし一向に画面は真っ黒なままで、何も始まる気配がありません。最初にいた一組の家族は諦めて出て行きました。そしてすぐにもう一組の家族も出ました。私は自分たちだけでは薄暗いその空間が妙に薄気味悪くなり、もう出ようよ、と言いました。しかし父は妙に好奇心が強く、まだ時間もあるし、気になるから見よう、と言い出しました。
母と私は、ええー、という感じだったのですが、妹も見たいと言っているので、しぶしぶ待つことにしました。そしてそのやりとりが終わって5分くらいでしょうか、ついに画面が明るくなったんです。画面には、外国人の女の人と、その子供らしき女の子がソファーに座ってる映像が映っていました。外国人の親子らしき三人の普段の暮らしぶりというか、なんだかホームビデオのような映像が5分くらい流れました。家族全員あまりに意味不明で、科学センターなのにこの映像は何なんだろうと話していました。そしてまた少し経つと、外国人家族がカメラに向かって何か話し始めました。もちろん何と言っているのかは全員わからずにキョトンとしていました。さすがに父も不気味に思ったのか、出ようか、と言いました。もちろん家族一致で、上映途中でしたが退出しました。とにかく不気味だったのです。怖い映像ではないですが、意味不明すぎて逆に不気味な感じでした。何か後味が悪いので、少しセンター内をブラブラしてからそこを出ました。帰りに有名なラーメンを食べに行ったので、家に帰る頃には今日の映像のことはすっかり忘れていました。それから約1ヶ月後、妹が、お兄ちゃんお兄ちゃん、早来て、と言いました。すぐに行くと、別に何もなかったので、どうしたん、というと、風船のところで見たんと同じのやっててん、と言って、不思議そうにテレビを指さしました。風船のところ、というのは、あの科学センターのことで、そこの風船の実験を気に入った妹がそう呼んでいました。同じの、と聞くと、外国人の出てたやつ、と言いました。私はゾッとしました。映像はたくさん流れていましたが、外国人の出ていたのは、例のあれだけです。妹はさらに、前と同じで、こっち向いて喋ってた、と言いました。私が行った時にはすでに夕方のニュースがやっていました。妹が見た映像は何だったのか、ただの勘違いか見た映像か、でも当時そんな CM もないし、妹も小学1年生、勘違いではないだろうと思います。それからしばらくテレビが怖くて仕方ありませんでした。深夜にエロそうな映画をワクワクしながらこっそり見るのはやめました。しかしあの映像は何だったんでしょうか、今でもはっきり覚えています。このような映像に心当たりのある人はいますかここなら多くの人たちが集まるだろうと思い書かせていただきました。冗談分大変失礼しました。週末に友達のとこに遊びに行った帰りの夜、D 県の山の中を走ってたんだけど、途中で閉まってるレストランを見かけてから、20分くらい人家も何もない中を飛ばしてたら、前方に白い服を着た子男が立ってた。じっと森の方を見てるから、なんだろうと気になったので通り過ぎざまに見たら、ラーメン屋の出前みたいなおっさん。地面に出前のケース置いて、割烹着みたいなの着て白い帽子をかぶってる。びっくりしてそのまま通り過ぎたんだけど、後から思い出したら、近くにはチャリンコもバイクもなかったんだよね。ちなみにそこから先には30分くらいは店は愚か人からしきものも全くなかった。聞いた話。東京の帽子鉄線沿いにうまいと評判のラーメン屋があったそうだ。そこは不愛想な主人が一人で経営していたそうで、あまり態度の良くない主人でも、味がいいので客足は絶えなかったらしい。ある日その主人が病に倒れた。なかなか病気は良くならず、結局主人は亡くなってしまった。店は主人の一人息子が継ぐことになった。修行はしたものの父のようにうまくいかず、前のように客は来なくなった。客は、味が落ちたやら仙台にはかなわんなどと言い、客足は遠のいていった。
。だがある日店主の息子は、味の秘密が分かったと言い、突然味が元に戻ったのだ。客はまた増え、前のように満員になる日が続いた。だがそれと同時に変な話が流れた。その店のバイトが閉店の片付けをしていると、ふと店の裏の鍵付きのゴミ箱の蓋がずれているのに気がついた。そのゴミ箱は店主の息子しか開けられない。興味が湧いて覗いてみると、そこには大量の猫の骨が入っていたそうだ。人間の胎盤やら猿の骨やら、ラーメンの出汁の都市伝説って結構あるよな。夜遅くに腹が減ってしまいラーメンで元出かけた。CD を聴きつつ歩いていた。最近見つけたラーメン屋でなかなかうまい店だ。帰りも CD を聴きつつ帰っていた。しばらく歩くと、け、けはは、と、女の子の笑い声がした。右の方から聞こえているのがわかったので、ふと目をやるも、膝ぐらいの高さの草むらで誰もいない。不思議に思ったが、深く考えずに無視した。見えてないんじゃないのわかんないんだよ。キャハハハ、とさらに聞こえた。どうも二人いるようだ。そこであることに気づいた。結構な音量の CD ウォークマン越しに真横から声が聞こえるなんてありえない。それに声は幼い子供の声だ。こんな時間に子供がいるわけがない。すぐに走ってその場から離れた。声はもう聞こえなかった。近所の中華屋でラーメンを食ったんだが、金を払おうとしたら店主がいらないと言うんだ。今日でお店終わり。あなたが最後のお客さん。ひいきにしてくれてありがとう。これ、お土産、と、折り詰めを二つくれた。俺は何と言っていいかわかんなかったけど、とても残念です。お土産ありがたく頂戴します。どうもお疲れ様でした、と軽く挨拶して店を出たんだ。折り詰めの中を見たら、餃子やら春巻きやら唐揚げやらがみっしりと詰まってる。これはちょっと一人じゃ食べきれないボリューム。面白い体験だな。でも得しちゃったなと楽しくなってさ。帰り道で友人に電話して経緯を話してから、今俺んとこに来たら中華オードブルがたらふく食えるぜって誘ったんだよ。すると、友人が変なことを言うんだ。その折り詰めの中身、食ったのか、まだ食ってないよ。いいか、絶対食うな。それから絶対アパートに戻るな。そうだな、駅前のコンビニに行け。俺が来るまで迎えに行ってやるから。どういうことか全然意味がわかんないんだけど。説明は後だ。とにかく人のいるところが安全だ。コンビニに着いたら電話くれ。とりあえず俺はコンビニに向かった。で、友人に電話した。着いたよ。こっちももうすぐ着く。誰かに後をつけられたりしてないか。えーと大丈夫だと思うけど、お前は大丈夫か。それはこっちのセリフだな。が、それから友人と連絡が取れなくなった。携帯も繋がらない。小一時間コンビニで待ってたけど、友人は現れない。友人が言った、絶対アパートに戻るなというのがなぜか頭に残ってたから。ネットカフェで朝まで過ごして始発で実家に帰った。今も実家でゴロゴロしてる。他の友人に尋ねても、やはりそいつとは連絡が取れないそうだ。そろそろ学校も始まるし、友人の消息も気になる。ちなみに折り詰めはコンビニのゴミ箱に捨てた。すいません、以前中華屋で折り詰めをもらったものです。9月も中頃を過ぎて、さすがに実家に居づらくなったのでアパートに戻ってみた。晩飯にコンビニ弁当を食っていると、お隣の部屋の人が来たんだ。ちょっといいかな、って感じで。あんたもう大丈夫なのか、って聞かれたんで、すごくびっくりした。え、なんで知ってんのでも、
お隣の人が続けた話にもっとびっくりした。夜中に柄の悪い男があんたの部屋のドアやら壁やらをガンガン蹴ってたんだよ。借金かなんかでヤクザとトラブったのかと思ったよ。しばらくあんたの顔も見なかったしね。でもあんたも戻ってきたしね。まあ詮索はしないよ。帰ろうとすると隣の人を引き止めて聞いた。それはいつ頃のことですか ?8 月の終わり頃と先週くらいかな。先週のはしつこく蹴ってたから、警察呼ぶぞって言ってやったらすぐ引き上げたみたいだけど。あんた、もしかして知らなかったの俺は半笑いな感じでうなずいた。お隣の人は無言で出て行った。俺も即部屋を出た。それからはカプセルホテルとかを転々としてる。実家にまた戻るのがいいんだろうけど、家族によくわからない災いをもたらしそうで、正直怖い。とにかく、消息不明の友人に話を聞くのが解決の近道と、学校の知人と連絡を取り合ってるが、未だ音信不通だ。どうしよう。すいません。以前中華屋で折り詰めをもらったものです。消息不明の友人が自殺していたことが判明しました。俺は学校を辞めました。アパートも引き払いました。多分これで終わりになるでしょう。本当の最後として、俺が消息不明の友人と何とか連絡を取ろうとしていた時、頼りにしていた奴がいた。そいつは友人と古くからの付き合いで、そいつならば友人の居場所の見当もつくんじゃないか、俺はそう思ってた。アパートから二度目の逃亡で、カプセルホテルに滞在中に、そいつから携帯に電話があった。お前に嘘をついていたことをまずは謝る。実は俺はお前から〇〇のことを聞かれた時には、〇〇が自殺したことを知っていた。車庫で首を吊っていたそうだ。通夜の晩、俺は親御さんから呼ばれて別室で話をした。親御さんは、自殺する理由がどうしてもわからないとおっしゃる。俺も全く思い当たることがないと答えた。すると親御さんは、まるまるの携帯電話を俺に見せてきた。あいつはそれを握りしめたまま生き絶えていたそうだ。遺書らしきものはなかった。もしかすると、この携帯に何かメッセージがあるのではないか。そう親御さんは考えて、俺に確認してくれとおっしゃったんだ。俺はちょっと奇妙な感じがしたが、親御さんに昨日と操作を説明しつつ中を見た。録音もなし、メモもなし。次に発信履歴を見た。そこには、バツバツという名前がずらっと並んでいた。全部不在だった。あいつは多分、自殺する直前までバツバツに電話をかけ続けていたんだろう。履歴のページがその名前で埋め尽くされるまで。さらに着信履歴を見たら、お前の名前があった。俺は正直に親御さんに説明した。お前からあいつに電話があり、しばらく会話した後で、あいつはバツバツに電話を何度もかけたが繋がらなかった。そして、あいつは間違いを犯した。その後でお前があいつに何度か電話をかけていた。とね。親御さんにはお前のこととバツバツについて聞かれた。俺は知っていることを全部教えた。でもバツバツは何のことかわからなかったから、わからないと答えた。つまり、コンビニで待ち棒受けを食ったあの晩に、すでに友人は自殺していたんだ。バツバツといえば、あの中華屋の店の名前。そいつの話はまだ続いたが、もうどうでもよくなった。ただこの街にいるのは良くない。災いがやってくる気がする。だから逃げることにしたんだ。皆さんさようなら。この話確かに怖いんだが、それ以上に謎だよな。まあ怖いっちゃ怖い。冬のある日のこと。部活で疲れてきたくし
。カップラーメンにお湯を注ぎ3分待つ間、寒いのでこたつの中に潜り込んでいた。たった3分ではあるが、疲れた身にこの心地よさは答えた。ついうとうとと寝てしまっていた。起きたのは夜の12時頃。ハットカップ麺の存在を思い出すが、母親が塔に処理していた。とりあえず風呂に入ってまたこたつに潜り込んだ。もう家族のみんなもおのおのの自室で布団に潜り込む時間だ。母親が、風邪をひくからと止めるのも聞かずにこたつの中で眠ることにした。諦めた母親は退散、何事もなくぐっすりと眠りこけるはずだった。ふと寝返りを打った俺の足が、何かに触れた。こたつの足とは違う。あんな角張った硬いものじゃない。それはどう考えても人間の足としか思えない。当然こたつの中に入っているのは俺だけだ。真っ暗なリビングの中、こたつの布団の隙間から漏れるオレンジ色の光が、妙に怖さを引き立てる。すごく怖い、中など見たくない。しかし、相変わらず足は何かに触れている。普通なら触れた時にビクッとなって足を動かして、それから離れようとするのだろうが、なぜかできなかった。布団の中を覗こうか覗く前か迷っていたら、不意にそれが動いたのを感じた。ともかく、意を決して布団を覗いた。恐る恐る覗き込んだ布団の中には、自分の足以外に何もなかった。カップ麺捨てたのか、もったいない。うちの主人は独立して自営業を始めました。七八年前の話です。ある日の午後、小腹の減った主人はカップラーメンにお湯を入れて、いざ食べようと箸を持ったその時、すいません、というお客さんの声がしました。間が悪いなと思いながらお店に出ると、高校時代の同級生が来ていました。仮に A 君としておきます。おお、久しぶり、と、世間話をいろいろしていたそうで、A 君は、俺も結婚して子供も生まれて何かと大変なんだ、などと言っていたそうです。世間話をしながらも、頭の片隅でカップラーメンが気にかかっていた主人でしたが、A 君に、そういえばお前何でここまで来たのと聞いたそうです。え、自動車だけど。と言われて、何かが気になった主人。でも何が気になったのか、その時はわからなかったそうです。うちは店舗兼住居の状態で、2階が住居部分です。その時突然 A 君が、そろそろ俺帰るわ、と席を立ったそうです。何か引っかかった主人でしたが、カップラーメンが心配だったため、そうか、またな、と、とっとと2階に戻っていったそうな。当然2階には汁を吸った状態のカップラーメンが、残念に思った時、ふと、あいつ車で来たって言ってたけど、どこに車止めてたんだろう、エンジンの音したっけ、と、気づきました。うちの裏の駐車場のことはあいつ知らないはずだし、仮に知っていても今日は雨だったはず。でもあいつ濡れてなかったよな。で、その数週間を、偶然また別の同級生に会ったそうです。おお、久しぶり。お前今何やってんの、などと話し。しばらく盛り上がっていましたが、不意にその人が、そういえば A 君が亡くなった話聞いた、と切り出したそうです。A 君と仲が良かったその同級生の話では、本当に急に亡くなってしまったようです。風の金が脳の方に回ってしまい、ほんの数日の間に、最後まで意識が戻らないままだったと。A 君が主人の店に姿を見せたと思われるその頃、A 君は意識がないまま入院していたということです。なんでうちに来たのかわからないけど、あいつ心残りがたくさんあったんだろうな、と言ってました。
数年前に高田の馬場の裏道にあるとあるラーメン屋に行ったんだけど、そこってカウンターが標準より高いから、普段は寸胴の中身が見えないんだよな。だけどその日に限ってたまたまカウンターの仕切りが取れてて、ほんの少しだけ中を見ることができたんだ。いつもは夫婦でやってるラーメン屋だけど、その日は旦那しかいなかった。ほんのちょっとか今見た寸胴の中に浮かんでいたものは、崩れた女の顔だった。え、と声を出してもう一度見ると、そこにはスープの入った鍋があるだけだった。気がつくと店主も不思議そうに俺を見ている。まだ心臓がドキドキしたが、一度咳払いをして座り直した。その体験から数年後、その店の店主が浮気をした奥さんを殴り殺したとニュースで知った。あの出来事と関係あるのかはわからない。私が通っていた中学は、教会が運営する学校だったんです。それで中学1年の時、沖縄で教会が運営する学校が集まる行事があって、宿泊先での話。その宿泊施設は結構古い感じで、宿泊施設っていうか、どっちかといえば病院のような感じだった。もちろん教会の学校の関係の行事なのだから、昼と夜に分けて各学校の牧師先生の説教があるわけでして、その日の夜の集会はたまたま遅くなって、終わって帰る途中、同じ学校に通ってる友達、M としますが、M が通路を見つけたんです。突然、みんなあそこに通路があるよ。そういう M が指さす先には、薄暗くて肝試しには良さそうな通路が一つ。そして何を思ったのか、M は、じゃんけんで負けた人二人があの通路を奥まで行って帰ってくる、なんて言い出して、その結果私と言い出した M が負けて通路に行くことに。一緒に通路へ行く途中、横を見ると、何やら部屋がありました。私が、ねえ、あれなんだろう、と言うと、じゃあ私見てみると、M がその部屋のガラス越しに覗くと、中はどうやら飲食店で、ラーメン屋の模様。私は、こんな夜遅い時間でもこういうところはまだ営業してるのかな、と首をかしげながら聞くと、一緒に覗いていた M も、よくわからない、とのこと。その時、一瞬店の経営者らしき老婆と目が合いました。その老婆は無表情で、明らかに正気がないのがわかり、奇妙に思っていると、店の客もみんなそうなのです。怖くなった私と M は急いで入り口の友達がいるところへと戻りました。私たちは、なんか不思議なラーメン屋があった、と言いました。そして他の子たちも面白そうだとその場所まで行くと、やはり確かに店はあるのです。翌日のこと、友達の男の子に、あそこの通路の途中にラーメン屋なんてある、と、あのことを話すと、え、そんなのないよ。多分今は使われてない場所だと思うよ、と言われ、そんなバカなと思いつつ、私はあの通路の途中にあるあの場所をもう一度見てみることにしました。そしたら、やっぱり店なんてない。ただの空きスペースでした。ではあの夜私たちが見たあの店は何だったんでしょうか。沖縄といういろんな歴史がある場所で体験した不思議な話でした。私はあの老婆が、まだあの店にいる気がするのです。東京もんなら手首ラーメンを思い出すよなまあ怖い話とは違うけどあれを超えるインパクトはな手首で出汁を取ったわけじゃないけどな10年以上昔の俺がサラリーマンやってた時の話俺は栄養食で34年に一度は転勤でいろんな地方を回ってた最初は引っ越しとか人間関係がめんどくさくて嫌だったけど、慣れてくれば適度に手を抜くことも学んで、結構楽しくやってたんだ。中でも俺の楽しみというか、ほぼ趣味だったのが
。メイン通りとか飲食街からは外れた裏道とかにある、知る人ぞ知るみたいな食い物屋に入ること。もちろん外れも多いけど、中にはすげえうまい店もあって、そのあたり外れも楽しい。ある時とある裏道に入ったところで、うまそうなラーメンの匂いがしてきた。数メートル先に大きい空き地があって、その向こうにぼんやりと、ラーメンってのれんが出てるボロい店が、ぼーっと光ってた。ワクワクしながらその店に入った。で、まず店の中なんだけど、すっげえ暗い。左にカウンター席、右にテーブル席が数席あって、奥に厨房があるようなんだけど、暗くてそれもよく見えない。すいません。って声をかけたら、はい。って、白い割烹着をつけた角刈りのおっちゃんが新聞片手に奥から出てきた。俺はテーブル席についてチャーシュー麺を頼んだ。おっちゃんは、はい。って俺のテーブルに水を置いて奥に戻った。待ってる間店の中を見回したけど、あることに気づいた。店が暗いんじゃない。すすけてんだよ。よく見れば壁のメニューの書いた紙とか壁紙とかが薄く墨を巻いたみたいにぼやけてた。おいおいどんだけ掃除してないんだよって食欲なくなったけどちょうどその時おっちゃんがラーメンを持ってきた。どんぶりは普通に綺麗でラーメン自体も普通に食えた。何口かすったところで右上にブラウン管テレビが見えた。音が出てなくて気がつかなかったけど、何か映ってた。よく見ると、映像は荒いけど、なんか素人が撮ったホームビデオみたいで。劇場みたいなところで、小学生ぐらいの女の子が、白い衣装を着てバレエかなんか踊ってる。延々そのシーンの繰り返し。演技が終わりそうになると冒頭に戻る。それが何度も流れてる。なんだこやって思ったけど、店主のおっちゃんは何か話しかけづらいし、なんか不気味だったから、さっさと食って会計をした。それで店を出るとき店主が、また見てやってください、って言ったんだよ。おかしいよね、普通なら、また来てくださいとか、またどうぞとかじゃん。意味わかんないから、はぁ、あ、って曖昧に返事して出てきた。社宅に帰ったのは深夜1時ぐらい。風呂入って着替えて水飲んだら急に眠くなって、そのまま布団に倒れた。何時間寝たのか、猛烈な異臭で目が覚めた。ものすごく焦げ臭い。やべえ火事だ、俺は急いで体を起こそうとしたけど全然動かない。眼球だけ動かして周りを見ても、炎も煙も見えないし熱くもない。あれなんかおかしくないかと部屋を見てたら、寝てる俺の2メートルぐらい離れたところで人影が動いてる。なんか規則正しく動いてて、しばらく見てたら、踊ってるんだって気づいた。そしてあのラーメン屋で見た映像を思い出した。あの女の子と全く同じ動きだった。同じことをずっと繰り返してるんだよ。でもあの時と違うのは、女の子の腹のあたりに、あの店主のおっちゃんの顔が張り付いてる。無表情で視線はどこにもあってない。女の子は影になってんのか、もともと黒いのかわからないけど。顔は見えなかった。俺は気が遠くなって、気がついたら朝だった。洗面所で歯を磨いてる時に、泡を吐き出したら少し黒かった。異常はその夜だけで、あとは何も起きてない。そのラーメン屋にも行ってない。暑い夏はラーメン階段に限るよな。高血圧でラーメン自体が怖い。